नमस्कार मुलांनो मी वर्षा गवई आज आपण बायोलॉजीचा एक टॉपिक शिकूयात याचं नाव आहे पेशी विभाजन म्हणजेच सेल डिव्हिजन टुडे वी आर गोईंग टू लर्न सेल डिव्हिजन सेल डिव्हिजन मीन्स वॉट इट इज अ डिव्हिजन ऑर द रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल ईच लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम फॉलो सर्टन कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिव्हिंग थिंग्स सम ऑफ दीज आर बर्थ ग्रोथ डेव्हलपमेंट रिप्रोडक्शन ईच ऑर्गॅनिझम ग्रोज डेव्हलप्स and attains the maturity at maturity the organism undergoes the process of reproduction and give birth to their offsprings or the next generation you know that cell is a basic structural and functional unit of life thus the cell also follows all the living characteristics cell also takes birth grows develops and at maturity it also produces new cells this process of formation or production of daughter cells or new cells from the parent cell is called as cell division eka peshi pasun ek kiwa anek navin peshi taiyar honacha kriyela cell division kiwa peshi vibhajan ase mantat aaj apan ya chapter madhe kay shiknar ahot tar cell cycle manje peshi chakra ani dusra manje cell division types peshi vibhajanache prakar he don mukhya topics aaj apan शिकणार आहोत इच ऑर्गॅनिझम आफ्टर बर्थ एंटर्स इन टू दी ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट फेज इट अंडरगोज ग्रोथ दॅट मीन्स इट इन्क्रीजेस इन साईज वेट लेंथ ब्रेथ एक्सेट्रा अँड डेव्हलप्स टू परफॉर्म व्हेरियस फंक्शन्स ऑफ द बॉडी ऑर द मेटॅबॉलिक ॲक्टिव्हिटीज ॲट मॅच्युरिटी दीज ऑर्गॅनिझम्स रिप्रोड्यूस टू गिव्ह बर्थ टू देअर ऑफ स्प्रिंग्स these of springs again enter in the growth and development phase that is they also grow increase in size gain weight and at maturity they also get ability to reproduce likewise the cell also grows and develops after birth cell will perform various functions in the body this ability is obtained by the development after that cell will also divide by the process called cell division the daughter cells which are produced at the end of this cell division they will again enter in the growth and de- development phase that means these daughter cells will also grow and develop to attain the maturity they will also grow to increase weight length breadth size etc thus the growth and development phase and the reproduction phase these phases are continuously alternating with each other they are occurring in cyclic manner this reoccurrence or cyclic presence of these two phases that is growth and development phase and reproduction phase is called as cell cycle so what is the definition of cell cycle it is the recurrent event or cyclic event in which growth and development phase alternates with the reproduction phase that means the cell will grow and develop attains the maturity at maturity it will reproduce to give birth to daughter cells the daughter cells will again enter in the growth and development phase these daughter cells will again at maturity reproduce likewise this is a cyclic process thus this process is called as cell cycle or peshi chakra manje kay hota yamade navin tayar zalela peshi cha vikas hoto tichi vaad hote तिच्या आकारामध्ये वाढ होते तिच्या वजनामध्ये वाढ होते आणि ह्या सगळ्या डेव्हलपमेंटमध्ये या सगळ्या विकासामध्ये ती पेशी मॅच्युअर होते व त्या पेशीपासून पुन्हा दोन नवीन पेशी तयार होतात या दोन नवीन पेशी तयार होण्याच्या क्रियेला आपण पेशी विभाजन असे म्हणतो सो पेशी चक्र म्हणजे काय तर वाढ आणि विकास होऊन त्यानंतर पेशीचे विभाजन होणे व तयार झालेल्या नवीन पेशींची पुन्हा वाढ आणि विकास होणे so the cyclic or recurrent event of growth and development and reproduction of the cell is called as cell cycle growth and development phase is also called as interphase manjes antaravastha ani reproduction phase manjes peshi vibhajan kiwa cell division if you look at the cell cycle in details you will find there are many different phases so, first of it is the g1 phase or the gap one phase all the newly born cells they enter in the g1 phase or the gap 1 phase in this phase the cells grow in size 
they increase in their weight and get the capability to perform various metabolic processes. For example, ciliated epithelial cells. The epithelial cells in G1 phase or GAP1 phase, when they are growing and developing, they produce cilia. This, what is the function of these cilia? Is to absorb the minerals or nutrients. Thus, the development of cilia on the epithelial cell it takes place in G1 phase. Sometimes the cells need to perform particular function continuously without undergoing any reproduction process. Such cells are called as in G0 phase. For example, in plants, sclerenchyma. Sclerenchyma cells provide strength to stems and leaves. These cells never reproduce and because of deposition of lignin on them, these cells permanently perform the function of support or to give the support. Another example from the plants is phloem. Phloem conducts food material from leaves to other plant parts. These cells also never reproduce and remain in G0 phase that is they will continue transporting food material from one place to other in plant parts. What about the animals? Animals also show the presence of cells in G0 phase. One of these examples is nerve cells. Nerve cells carry the impulse from sense organs to the brain. These cells also never reproduce and continue transport of this impulse in their lifespan. Another example in animals is RBCs, red blood cells. These cells transport oxygen or carbon dioxide from cells to lungs and vice versa. These cells also never reproduce in their lifespan. The cells which are in G1 phase that is which are growing and developing, they attain maturity at certain age. After certain development, they attain the maturity. After maturity, the cells prepare themselves for reproduction or the cell division and divide. So for making the preparations for the cell division, Cells leave the G1 phase and enter in the next phase that is S phase. S phase means synthesis phase. In this phase, the DNA replicates and two copies of DNA or the genetic material are produced. Synthesis phase madhe kaya hata? Tar peshi madhe je janukiya tatwa hai, manje DNA, ta che prati karan hote, va ta cha don prati tayar hata. Manje jeva peshi hi vibhajana sathi tayar hote, विभाजना साथी मैच्चेर होते ता वेला पेशी विभाजना ची तैयारी करने साथी पेशी एस फेज मधे मंजे सिंथेसिस फेज मधे ये ते या वही पेशी मधील जनुकीय तत्वाचे प्रतिकरण होन डीएनए चा दोन कॉपीज तैयार होता दस एट द एंड ऑफ एस फेज सेल हैज टू कॉपीज ऑफ डीएनए आफ्टर दिस सेल एंटर्स इन द जी टू फेज दैट � taken place during the process of replication of DNA in S phase. मंजे खाए? G2 phase मदे cell check करते कि synthesis phase मदे जेवाल DNA से प्रतिकरण जाले, जनुकिय तत्वा से प्रतिकरण जाले, त्यावे कही चुका जाले आका, याचा शोध G2 phase मदे घितला जातो, जुमा gap 2 phase मदे घितला जातो. Like when you do a homework, you may make certain mistakes. Likewise, the process of DNA replication may also go wrong at certain places. Such mistakes are identified and repaired or corrected in G2 phase. Why this repairing necessary? Because if the cell with the damaged DNA or wrong genetic material undergoes division, the daughter cells which will be produced at the end of cell division, they will have the damaged DNA. And such cells will not be able to develop properly and to carry out certain functions or denoted functions properly. Therefore, G2 phase works as a checkpoint in cell cycle. When the DNA is not going to be able to create a DNA, then it is going to be able to create a DNA. If the cell recognizes any damage in the DNA which is non-repairable, which cannot be repaired. In that case, cell undergoes suicidal death and this phenomenon is called as apoptosis. The cell undergoes apoptosis to prevent the damaged DNA to enter in the next generation that is in the daughter cells. 
Thus, G2 is important phase in cell cycle where the next generation cells are assured to be healthy and the working of all these cell processes or the metabolism is checked at G2 phase. If you look at the duration of these G1 phase, S phase and G2 phase, it is quite a longer one. Thus, the cell takes much longer time to complete growth and development to attain the maturity, then to replicate its DNA and then to repair its damages. The G1 phase, S phase and G2 phase, these three phases are collectively called as interphase. Thus, the interphase is of quite a long duration. At the end of G2 phase, the cell is ready with two copies of DNA and both the DNA copies are checked for any damages and both the DNA copies are now correct at the end of G2 phase. Now cell enters in the cell division. In cell division, generally two daughter cells are produced from one parent cell. The new daughter cells which are produced in the cell division phase enter in this G1 phase that means gap 1 phase that means they will undergo growth and development and after certain development they attain the maturity. Likewise the process of growth and development and cell reproduction continues or reoccurs or repeats that's why the cell cycle is a cyclic event or the recurrent event. So what we have seen here in the cell cycle Cell cycle has mainly two phases that is cell division phase and the interphase. Interphase is further divided into subphases namely G1 phase or gap 1 phase, S phase or the synthesis phase, G2 phase or the gap 2 phase. These three phases collectively are called as interphase. Some cells which never reproduce and are specialized to carry out the certain special functions are called as in G0 phase. For example, sclerenchyma and phloem in plants, nerve cells, RBCs in animals. And the cell division phase means actual cell division, process of cell division in which generally two daughter cells are produced. There is a variation. According to the type of cell division, number of daughter cells will be different. How it is that we are going to study next? Let us concentrate on cell division phase. There are two types of cell division, mitosis and meiosis. Mitosis manje sutri vibhajan. Meiosis manje ardha sutri vibhajan. Mitos manje thread. Mitos means thread. In mitosis, thread like structures are clearly seen, means chromosomes. The, these threads are nothing but the chromosomes. Thus in mitosis chromosomes are clearly seen and hence as the chromosomes are clearly seen which are thread like structures the latin name that is mitosis is given to this type of cell division. The karyotype analysis that is study of chromosomes their structure and characteristics is carried out in mitosis. In meiosis meios means to reduce. The daughter cells which are produced by meiotic type of cell division by meiosis, these daughter cells have half the genetic material as compared to that of parent cell. Thus the name meiosis is given. The process of cell division includes mainly two steps. First one is karyokinesis and second is cytokinesis. Karyos means nucleus. Kinesis means division. Cytos means cytoplasm. Kairos manje kendrak. Kinesis manje vibhajan. Karyokinesis manje kendra ki vibhajan. Manje yathikani kendra kaise vibhajan hote. Nuclear division takes place in karyokinesis. Cytos manje peshi dravya. Peshi dravya se vibhajan manje peshi dravya vibhajan takes place in cytokinesis. Division of cytoplasm takes place in cytokinesis. Thus the cell division proceeds through two steps that is karyokinesis, division of nucleus and after that cytokinesis that is division of cytoplasm. Both of these type of cell division that is mitosis and meiosis both of these cell division types include first nuclear division and then cytoplasmic division. 
Now, what is the difference between this mitosis and meiosis? Sutri vibhajan and ardha sutri vibhajan. Ya ancha madhe kai farak ahe? Mitosis is also called as equational division. Sutri vibhajan ala sama vibhajan asa hi mantat. Ani meiosis, manje ardha sutri vibhajan ala nunan vibhajan asa hi mantat. Manje kai tar 2n gives birth to 2n. If n denotes the number of chromosomes in the cell, in that case, if the parent cell has 2n, that is 2 copies of chromosomes, then the daughter cell will also have 2 copies of chromosomes. Means, both the parent cell as well as daughter cells, they have equal chromosome numbers or equal genetic material, similar genetic material. That's why it is called as equational division. And Sutri Vibhajana Madhe Kaya Ahe Tar Samja N Hi Guna Sutraanchi Sankhya Darsha Ote. तर जर पेरेंट सेल मध्ये गुणसूत्रांच्या दोन प्रति असतील तर डॉटर सेल्स मध्ये सुद्धा गुणसूत्रांच्या दोन प्रति असतात म्हणून ह्याला समविभाजन असे म्हणतात म्हणजे पेरेंट सेल मध्ये जेवढ्या प्रति आहेत तेवढ्याच प्रति डॉटर सेल्स मध्ये सुद्धा आहेत अर्धसूत्री विभाजन मीन्स मिओसिस इज आल्सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिविजन बिकॉज इफ द पेरेंट सेल हैज टू कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम द डॉटर सेल्स हैव ओनली वन कॉपी ऑफ क्रोमोसोम अर्धसूत्र विभाजनाला न्यूनन विभाजन असे का म्हणतात तर जर पेरेंट सेल मध्ये गुणसूत्रांच्या दोन प्रति असतील तर डॉटर सेल्स मध्ये फक्त एकच प्रत असते म्हणजे या ठिकाणी प्रतींचे न्यूनन झाले प्रति कमी झाल्या पेरेंट सेल पेक्षा डॉटर सेल्स मध्ये गुणसूत्रांच्या प्रति या कमी आहेत म्हणून याला न्यूनन विभाजन असे म्हणतात किंवा अर्धसूत्र विभाजन असे म्हणतात what is the next difference is the genetic content that is the genes which govern the different characteristics of the organism. These are identical to each other in daughter cells as well as they are identical with the parent cells. Means what? The whatever the chromosomes or the genes are present in parent cell, these are same as that of in daughter cells. In mitosis, two daughter cells are produced. Each of these two cells will have identical genetic content, identical genes and these genes will be identical to that of parent cell also. In meiosis, the genetic content is different from each other also with the parent cell. The daughter cells will have different genetic material and the genetic material will be different from that of parents also and from each other also. That means the meiosis leads to variation in the genetic content, variation in the genetic material. Because of this variation, the offsprings show the mixing of parental characters. That means we get some characteristics which are similar to that of our father. Some characteristics are similar to that of our mother. Such mixing takes place because of process called meiosis. Upon thode ai sarkhe disto, thode vadlan sarkhe disto. हे जे लक्षणांचं मिक्सिंग आहे एकत्रीकरण आहे हे कशामुळे होतं तर अर्धसूत्री विभाजनामुळे होतं ते एक्झॅक्टली कसं होतं ते आपण पुढे बघूयातच पण हे मिक्सिंग हे मिश्रण लक्षणांचं कॅरेक्टरिस्टिक्सचं मिश्रण हे मिओसिस किंवा अर्धसूत्री टाईपच्या सेल डिव्हिजन पेशी विभाजनाने होते पण अशा प्रकारचं कोणतेही मिक्सिंग किंवा कोणतेही व्हॅरिएशन विविधता ही मायटॉसिसमध्ये तयार होत नाही तर मायटॉसिसमध्ये काय होतं किंवा सूत्री विभाजनामध्ये काय होतं तर पेरेंट सेल सारखीच डॉटर सेल तयार होते सो देर इज नो व्हॅरिएशन इन मायटॉसिस टाईप ऑफ सेल डिव्हिजन अँड व्हॅरिएशन इज प्रोड्युस्ड बाय मिओटिक टाईप ऑफ सेल डिव्हिजन द मायटॉसिस टेक्स प्लेस इन ऑल सेल टाईप्स बिकॉज द मायटॉसिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट सेल डिव्हिजन टाईप्स विच लीड टू द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गॅनिझम अँड फॉर ग्रोथ ऑफ द ऑर्गॅनिझम इट्स ऑल सेल्स शूड ग्रो अँड डिवाइड So all the cell types divide by mitotic type of cell division. Where does meiosis take place? Meiosis takes place only in reproductive cells or the germ cells which are going to develop into the gametes. The yugmake, pu yugmake and stri yugmake tayar karna raya fakta prajanan peshin madhets ardha sutri vibhajan hote. What is the function of mitosis? Vegetative growth in plants and physical growth in animals. व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ म्हणजेच कायिक वृद्धी 
म्हणजे काय इन्क्रीज इन लेंथ ब्रेड अँड वेट म्हणजे उंची जाडी आणि वजन यांच्यामधली वाढ म्हणजे कायिक वृद्धी ही वाढ मायटॉसिस टाईप ऑफ डिव्हिजन म्हणजेच सूत्री विभाजनाने होते अनदर एक्झाम्पल इज हिलिंग ऑफ वुंड्स म्हणजे जखमा बऱ्या होणे किंवा जखमा भरून निघणे ही क्रिया सुद्धा सूत्री विभाजनाने होते म्हणजे ज्या ठिकाणी आपली शारीरिक वाढ होते किंवा वनस्पतींचे एका रोपापासून मोठा वृक्ष तयार होणे ही जी क्रिया आहे यामध्ये मायटॉसिस किंवा सूत्री विभाजनाचा मोठा सहभाग आहे मिओसिसचा उपयोग काय इट लीड्स टू दी प्रोडक्शन ऑफ गॅमिट्स युग्मके तयार करण्याचे काम किंवा युग्मके तयार करण्याची क्रिया ही अर्धसूत्री विभाजनामुळे होते द प्रोडक्शन ऑफ गॅमिट्स इज द मेन फंक्शन ऑफ मिओसिस लेट इस नाव सी इच ऑफ दीज टू डिव्हिजन टाईप्स इन डिटेल्स फर्स्ट ऑफ ऑल इज मायटॉसिस वी हॅव सीन दॅट मायटॉसिस टेक्स प्लेस ड्युरिंग ग्रोथ ग्रोथ मीन्स व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ इन प्लांट्स अँड फिजिकल ग्रोथ इन अॅनिमल्स काईक वृद्धी म्हणजे उंची किंवा लांबी जाडी आणि वजन यांच्यामधील वाढ म्हणजे काईक वृद्धी ही मायटॉसिसमुळे किंवा सूत्री विभाजनाने होते देन असेक्शल टाईप ऑफ रिप्रोडक्शन दॅट इज बायनरी फिशन ईज बाय मायटॉसिस यु नो दॅट ब्रेड इज प्रिपेअर्ड बाय युझिंग ईस्ट ईस्ट इज नथिंग बट अ युनिसेल्युलर फंगस ड्युरिंग असेक्शल रिप्रोडक्शन इट रिप्रोड्युसेस बाय बडिंग ऑर दी बायनरी फिशन वॉट हॅपन्स इन दिस प्रोसेस हिअर द ईस्ट सेल अंडरगो इज मायटॉसिस इट्स न्यूक्लिअर डिव्हिजन टेक्स प्लेस अँड टू कॉपीज ऑफ न्यूक्लिया आर प्रोड्युस बाय मायटॉसिस and on the surface a small bulge or bud is produced and this bulging grows in size and finally it is pinched off from the parent cell thus from one cell two new cells are produced this is the type of cell division or the asexual reproduction as the organism is unicellular each cell is independently living the organism's reproduction takes place by budding or sexual reproduction in this the cell divides by mitosis a small bulge is produced on the surface which grows and is pinched off or is separated from the parent cell and this new cell is the daughter cell this is how the asexual reproduction takes place is se vibhajan kase hote is cha kendra ka se sutri vibhajana ne don bhag hotat va tya peshi se nantar दोन भाग वेगळे होऊन प्रत्येक भागामध्ये एक केंद्र येते व या प्रकारे ईस्टचे विभाजन होते प्रजनन होते अनादर एक्झाम्पल वेअर मायटॉसिस टेक्स प्लेस इज द मेटामॉर्फस यु नो दॅट बटरफ्लाय ग्रोज और डेव्हलप्स फ्रॉम द कॅटरपिलर कॅटरपिलर फॉर्म्स कक्कून अराउंड इट अँड इनसाइड द कक्कून कॅटरपिलर मेटामॉर्फसिस इन टू दॅडल्ट बटरफ्लाय मेटामॉर्फसिस म्हणजेच रुपांतरण अळीपासून फुलपाखरू तयार होते हे तुम्हाला माहिती आहे अळी स्वतःभोवती कोष तयार करते व त्या अळीचे नंतर रुपांतरण होऊन फुलपाखरू तयार होते ही जी रुपांतरणाची क्रिया आहे ही मायटॉसिस मुळे होते अनादर एक्झाम्पल ऑफ मायटॉसिस इज रिजनरेशन किंवा प्रजोत्पादन जर पालीची शेपूट तुटली तर ती थोड्या दिवसांनी पुन्हा वाढते ही जी क्रिया आहे हिला प्रजोत्पादन असे म्हणतात दि ग्रोथ और रिओकरन्स ऑफ लॉस्ट ऑर्गन्स इज कॉल्ड ॲज रिजनरेशन and this regeneration is carried out due to mitosis type of cell division now how actually mitosis takes place let us now begin with the steps of mitosis the cell which is in growth and development phase is called as in interphase initially the cell is in interphase where the nuclear envelope is well bound dna is present in the form of thin threads called as chromatin and cell is metabolically active when cell is ready for cell division it undergoes replication of dna that is the two copies of dna are produced in s phase the correct replication is checked in g2 phase and after that cell enters in the mitosis type of cell division manje kay antaravasthe madhe peshi che karya chalu ahe peshi chi vaad chalu ahe आणि जेव्हा ती मॅच्युअर होते व सूत्री विभाजनाने पेशी विभाजन करण्यास तयार असते त्यावेळेला सिंथेसिस फेजमध्ये डीएनएच्या दोन प्रती तयार होतात व जी टू फेजमध्ये या दोन प्रती चेक केल्या जातात आणि त्यानंतर ही पेशी सूत्री विभाजनामध्ये 
प्रवेश करते द फर्स्ट स्टेप इज प्रोफेस कि पूर्वावस्था ड्यूरिंग दिस द न्यूक्लियर एनवलप स्टार्ट डिसअपियरिंग एंड द क्रोमैटीन इट स्टार्ट कंडेन्सिंग टू फॉर्म क्रोमोजोम्स क्रोमोजोम्स आर नथिंग बट हाईली कंडेन्स डी एन ए मॉलिक्यूल्स डी एन ए मॉलिक्यूल इज क्वाइट अ लॉन्ग मॉलिक्यूल एंड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन वी नो दैट ईच न्यू सेल ईच न्यू डॉटर सेल विल हैव वन न्यूक्लियस विकेट एंड न्यूक्लियस विल हैव द डी एन ए और द जेनेटिक मटेरियल टू ट्रांसफर लॉन्ग थ्रेड फॉर्म ऑफ डी एन ए फ्रॉम वन सेल टू अदर इज नॉट ए इजी टास्क दस द लॉन्ग थ्रेड्स ऑफ डी एन ए आर कंडेन्स्ड इन टू क्रोमोजोम्स and then these chromosomes are transferred from one cell to daughter cells manje kay purvavasthe madhe kay hot tar he kendra ki patal je ahe te adrushya hou lagte va atil je chromatin form madhil janukiya tatva ahe tacha sanghanan houn chromosome kiwa gunasutra tayar hou lagte hi kriya manje purvavastha chromosome cha structure kasa ahe gunasutra cha structure kasa ahe tar it has two chromatids each chromosome has two chromatids which are held together with the centromere pratyek gunasutrala don chromatids astat kiwa arms astat ani he don chromatids ekmekanna centromere ne ekatra jodlele astat the position of centromere varies from chromosome to chromosome when centromere is present towards extreme ends that means maybe at this end or maybe at this end when this centromere is present at the extreme end such chromosome is called as telocentric chromosome when the centromere is present in the center of the chromosome or in the center of the chromatids the chromosome is called as metacentric when the centromere is present anywhere along the length of chromatid in that case the chromosome is called as acrocentric means what the centromere position may vary from chromosome to chromosome but for a given chromosome the centromere will be at a fixed position when the centromere is present at the extreme ends may be here or here in that case the chromosome is called as telocentric when the centromere is present at the center of the chromosome it is called as metacentric when the centromere is present somewhere along the length of the chromatids it is called as acrocentric manje ya centromere chi jaga ya chromatids var kuthe hi asu shakte jar ha centromere chromosome var kuthla tri eka tokala asel tar tela telocentric ase mantat जर हा सेंट्रोमियर बरोबर मध्यभागी असेल तर त्याला मेटासेंट्रिक असे म्हणतात आणि जर याच्या लांबीवरती कुठेही असेल या क्रोमोझोम्सच्या लांबीवर कुठेही जर असेल तर त्याला अॅक्रोसेंट्रिक असे म्हणतात सो बाय द कंडेन्सेशन ऑफ क्रोमॅटीन फॉर्म ऑफ डीएनए क्रोमोझोम्स आर फॉर्म्ड क्रोमॅटीन फॉर्म मधील डीएनए चे संघनन होऊन गुणसूत्र तयार होते ही क्रिया प्रोफेज मध्ये किंवा पूर्वावस्थेमध्ये होते आफ्टर दॅट नेक्स्ट फेज इज मेटाफेज किंवा मध्यावस्था ड्युरिंग दिस फेज द क्रोमोझोम्स अलाइन देम सेल्स अलॉंग द इक्वेटर ऑफ द सेल हियर द क्रोमोझोम्स आर कम्प्लिटली कंडेन्स्ड अँड दे आर व्हेरी इझिली और दे आर व्हेरी प्रॉमिनंटली सीन इन द सेल दॅट्स वाय दिस स्टडी ऑफ देअर स्ट्रक्चर अँड कॅरेक्टरिस्टिक्स इज कॅरीड आउट इन मेटाफेज therefore in karyotype analysis metaphase is important phase karyotype analysis manje study of chromosomes what happens in metaphase these chromosomes they align along the equator in the cell the spindle fibers they attach themselves from the poles to the centromere of the chromosomes manje kay spindle fibers manje tarku tantu he tarku tantu poles pasun nighun त्या सेंट्रोमियर्सना जॉईन होतात इन अॅनिमल सेल्स द पोल्स आर रेकग्नाइज बाय द प्रेझेन्स ऑफ सेंट्रिओल्स यु नो दॅट इन अॅनिमल सेल्स देर इज अ पेअर ऑफ सेंट्रिओल्स इन प्रोफेज द सेंट्रिओल्स मूव्ह टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स 
Each centriole from a pair move towards the opposite poles and the spindle fibers they start from centrioles and reach up to the centromere of the chromosomes. म्हणजे मध्यावस्थे मध्ये काय झाले तर तर्कू तंतू या पोल्स पासून किंवा सेंट्रियोल्स पासून सुरुवात होऊन सेंट्रोमेअर पर्यंत जातात व तिथे सेंट्रोमेअर न जॉईन होतात आणि ही गुणसूत्र पेशी मध्ये त्या पेशीच्या व्यासावर एका प्रतलामध्ये येतात यानंतर पुढची अवस्था म्हणजे पश्चावस्था किंवा अनाफेज इन अनाफेज द क्रोमॅटिड आर पुल टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स बाय स्पिंडल फायबर्स स्पिंडल फायबर्स पुल दीज क्रोमॅटिड्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स तर्कू तंतू या क्रोमॅटिड्सना विरुद्ध टोकांना खेचतात किंवा ओढतात इन टिलो फेज द क्रोमॅटिड्स रीच टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स अँड डी कंडेन्स इन टू क्रोमॅटिन तिलोफेज म्हणजेच अंत्यावस्था यामध्ये क्रोमॅटिड्स हे विरुद्ध टोकांना पोचतात व त्यांचे पुन्हा एकदा क्रोमॅटिन फॉर्म मध्ये रुपांतर होते द न्यूक्लिअर एनवलप स्टार्ट रिअपिअरिंग केंद्र की पटेल पुन्हा एकदा तयार होते म्हणजे हे जे दोन क्रोमॅटिड्स विरुद्ध टोकांना गेले या दोन्ही क्रोमॅटिड्सच्या भोवती केंद्र की पटेल तयार होते दिस इज ए टिलोफेज द प्रोसेसेस फ्रॉम प्रोफेज मेटाफेज अनाफेज टू टिलोफेज ऑल दिस फोर प्रोसेसेस और फेजेस आर collectively called as karyokinesis because in this the genetic material divides into two nuclei purvavastha madhyavastha paschavastha ani antyavastha ya char avasthana ekatrit pane kendra ki vibhajan ase mantat karan ya thikani kendra ka che vibhajan hun eka kendra ka pasun don kendra ke taiyar jali ani hi doni kendra ke ekach peshi madhe ahe आता यानंतर पेशीचे विभाजन होते म्हणजेच पेशी द्रव्याचे विभाजन होऊन दोन पेशी तयार होते नेक्स्ट स्टेप इज सायटोकायनेसिस मीन्स डिव्हिजन ऑफ सायटोप्लाझम इन अनिमल सेल्स ए नॉच इज फॉर्म अलॉंग द पेरीफेरी ऑफ द सेल दिस नॉच प्रोग्रेसेस और ग्रोज टुवर्ड्स द सेंटर दिस नॉच ग्रोज टुवर्ड्स द सेंटर अँड द टू सेल्स आर पिंस्ड ऑफ फ्रॉम इच अदर the daughter cells they get separated from each other and each daughter cell has one one nucleus in each in plants a cell plate is formed along the center of the cell and this cell plate grows towards the outer side grows towards the periphery of the cell and then divides the cell in the two halves that is two daughter cells each part has one nucleus in each mje peshi dravyaache vibhajan hotana prani peshi madhe tacha baheril bazus ek notch tayar hoto tacha baheril avarana varti ek notch tayar hoto va ha notch baherun aat madhe madhya paryanta vadto ani ya don peshi vegla karto vanaspati peshi madhe hi kriya ulti hote mhanje ka त्याच्या मध्यावर एक सेल प्लेट तयार होते आणि ही सेल प्लेट पेशीच्या मध्यापासून पेरीफेरी पर्यंत वाढत जाते आणि या एका पेशीचे दोन भाग करते आणि या प्रत्येक भागामध्ये एक एक न्यूक्लियस असते म्हणजे एका पेशीपासून दोन पेशी तयार होतात सो धिस प्रोसेस इज कॉल्ड एट सायटोकायनेसिस सो लेट एस समराइज वॉट हॅपन इन मायटॉसिस सपोज द पॅरेंट सेल इज डिप्लॉइड in interphase it is with the one nucleus and chromatin form of dna the cell divides by mitosis to produce two daughter cells with one nucleus in each and both of these daughter cells are again diploid like that of parent cell and the genetic material is also identical in both of these daughter nuclei and it is identical with that of parent cell as well thus in mitosis two daughter cells are produced from one parent cell and both the daughter cells are similar to that of parent cell from one diploid cell two diploid cells are produced let us now move to the next that is meiosis ardha sutri vibhajan we have seen the examples of meiosis that is meiosis takes place only in the reproductive cells that means the cells which are giving rise to the gametes 
Thus, in animals as well as in plants, the male and female gametes are produced by the process of meiosis type of cell division. Manje, Ardha Sutri Vibhajana ne Vanaspati ani Pranayan madhe Poo Yugma ke va Stri Yugma ke tiyar hota. Meiosis is also called as reductional division, means Nunan Vibhajan. That means from the diploid cell, haploid cells are produced. And these haploid daughter cells lead to the development into the gametes either male gamete or female gamete. During the process of reproduction, during fertilization, male and female gametes, they fuse with each other and a zygote is formed. This zygote is diploid. Thus, the diploidy is restored after fertilization. We have seen that from parent cell, which is diploid, daughter cells which are produced by meiosis, these are haploid. And when these daughter cells develop into the male and female gametes, these gametes on fertilization or fusing with each other develop into the zygote and this zygote is again diploid. Thus, the meiosis plays important role in the process of sexual reproduction. Now, let us see what are the steps in meiosis. Meiosis includes mainly two steps that is meiosis 1 and meiosis 2. The cell which is in interphase replicates its DNA. Two copies of DNA are produced. The two copies are checked for any damages and the damages are repelled in G2 phase and after that cell enters in the meiosis 1 cell division. What happens in meiosis 1? The nuclear envelope starts disappearing. The chromatin form of DNA starts condensing to, to form chromosomes. When the chromatin form of the DNA is sanghanon hon gunasutra dar hunachi kriya sru hote. Kendra ki patal adrushya ho lakte. This is prophase 1. But the duration of prophase is quite a longer one as compared to that of prophase in mitosis. The sutri vibhajana madhe ji purvavastha hai. Tata kalavadhi ha. तचा कालावधी आणि अर्धसूत्री विभाजनामधील पूर्वावस्था एकचा कालावधी हा जर आपण कंपेयर केला यांची जर तुलना केली अर्धसूत्री विभाजन एक मधील जी पूर्वावस्था आहे ती खूप मोठी आहे ती खूप काळ चालते का बरं तर यामध्ये बऱ्याच प्रोसेसेस होतात लेट अस नाउ अंडरस्टैंड दीज स्टेप्स ब्रीफली व्हाट एक्झॅक्टली हॅपन्स इन प्रोफेज 1 वी नो दैट ईच ह्यूमन सेल हैज 23 क्रोमोसोम पेयर्स each pair has one maternal chromosome and one paternal chromosome. Manje kai? Aplea sharira madhe, manavi sharira madhe ja peshi ahet, manje manavi peshi madhe. Guna sutrancha tevi zode ahet. Ya zode an paiki, pratek zodi paiki, ek guna sutra ha vadlan kaduneto, ani ek guna sutra ha ai kaduneto. The chromosomes of each pair, that is one chromosome which is from maternal side and one from the paternal side. These two chromosomes of a pair are called as homologous chromosomes. Homologous chromosomes manje ai kadun alela alela ek guna sutra ani vadlan kadun alela ek guna sutra yanchi jodi manje homologous chromosome. So in prophase 1 such homologous chromosomes they pair with each other. Their chromatids cross with each other and their parts get exchanged. Means what? Maternal chromosome gets some part of paternal chromosome and paternal chromosome gets some part of maternal chromosome. Thus, the exchange of chromatids takes place. This leads to genetic variation, means the mixing of characters. Offsprings show mixing of maternal and paternal characters. How does this mixing take place? Because of this process called as crossing over. The chromatids they cross with each other and at the junction of this cross the chromatid parts are exchanged. Manje kai hota to ardha sutra vibhajan ek madhil purvavastha ek madhe ai kadun alela guna sutra ani vadlan kadun alela guna sutra yanchi jodi bante. Tyanantar tyanche chromatids kya arms te ek mekanshi cross over hotat ani tanchi adla badal hote. त्या क्रोमॅटिड्सच्या काही भागांची अदला बदल होऊन आई कडून आलेल्या गुणसूत्राला काही भाग हा वडिलांकडून आलेल्या गुणसूत्राचा जॉइन होतो तसेच वडिलांकडून आलेल्या गुणसूत्राला 
आई कडून आलेल्या गुणसूत्राचा काही भाग जॉईन होतो व यामुळे जनुकीय विविधता तयार होते त्यामुळे आपल्यामध्ये आपल्या आई वडिलांच्या लक्षणांची चर्मसळ झालेली दिसते हे लक्षणांचं एकत्रीकरण किंवा मिक्सिंग हे या क्रॉसिंग ओव्हर प्रोसेसमुळे होते अँड टू टेक प्लेस ऑल दीज स्टेप्स प्रोफेज इज अ लॉंगर ड्युरेशन प्रोसेस नेक्स्ट स्टेप इज मेटाफेज वन या मध्यावस्था एक द पेअर्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोझोम्स दे अलाइन डेम सेल्स अलॉंग द इक्वेटर ऑफ द सेल द स्पिंडल फायबर्स अटॅच डेम सेल्स ऑन द सेंट्रोमियर्स ऑफ द क्रोमोझोम्स मध्यावस्था एक मध्ये होमोलॉगस गुणसूत्रांच्या ज्या जोड्या आहेत त्या पेशीच्या व्यासावर एका प्रतलामध्ये येतात आणि तर्कू तंतू त्यांना सेंट्रोमियरना जॉईन होतात नेक्स्ट इज अनाफेज वन म्हणजेच पश्चावस्था एक यामध्ये स्पिंडल फायबर्स पुल द क्रोमोझोम्स ऑफ द पेअर टुवर्ड्स अपोजिट एंड द होमोलॉगस क्रोमोझोम्स आर इन पेअर्स अप टू दी मेटाफेज वन बट इन अनाफेज वन दिस पेअरिंग इज ब्रोकन अँड द क्रोमोझोम्स आर पुल टुवर्ड्स अपोजिट एंड पश्चावस्था एक मध्ये काय होतं तर या गुणसूत्रांच्या ज्या जोड्या आहेत त्या जोड्या तुटतात आणि प्रत्येक जोडीमधील एक एक गुणसूत्र हा विरुद्ध टोकांना खेचला जातो इन टिलोफेज वन द क्रोमोझोम्स रीच टुवर्ड्स अपोजिट एंड अँड द न्यूक्लिअर एनवलप स्टार्ट रिअपिअरिंग क्रोमोझोम्स डी कंडेन्स इन टू क्रोमॅटिंग अंत्यावस्था एक मध्ये काय होतं तर हे क्रोमोझोम्स विरुद्ध टोकांना जाऊन पोहोचतात त्यांचे पुन्हा एकदा क्रोमॅटिन फॉर्म मध्ये रुपांतर होते आणि केंद्रकी पटल पुन्हा एकदा तयार होते आता आपल्याला या ठिकाणी एका पेशीपासून दोन पेशी तयार झालेल्या दिसतात ऍट द एंड ऑफ टिलो फेज वन टू सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम वन पॅरेंट सेल नाव बोथ ऑफ दीज टू न्यू सेल्स एंटर इन टू दी नेक्स्ट सेल डिव्हिजन विदाऊट रेप्लिकेटिंग देअर डीएनए म्हणजे या दोन्ही पेशी या नवीन तयार झालेल्या ज्या दोन डॉटर सेल्स आहेत त्यांचे जे जनुकीय तत्व आहे त्यांचे प्रतिकरण होत नाही ते प्रतिकरण न होताच या पेशी पुन्हा एकदा पेशी विभाजन करतात पुन्हा एकदा त्यांचं न्यूक्लिअर एनवलप अदृश्य होत पुन्हा एकदा क्रोमॅटिनचा संघनन होऊन क्रोमोझोम तयार होतो आणि दे क्रोमोझोम पुन्हा एकदा पेशीच्या व्यासावर एका प्रतलामध्ये येतात मीन्स आफ्टर टिलो फेज वन दी द टू डॉटर सेल्स विच आर प्रोड्युस्ड फ्रॉम वन पॅरेंट सेल डायरेक्टली अंडरगो सेल डिव्हिजन विदाऊट रेप्लिकेटिंग देअर डीएनए दज अगेन क्रोमॅटिन कंडेन्सेस इन टू क्रोमोझोम द न्यूक्लिअर एनवलप डिसअपियर्स द क्रोमोझोम्स अलाइन डेम सेल्स अलॉंग द इक्वेटर स्पिंडल फायबर्स अटॅच डेम सेल्स टू द सेंट्रोमियर्स अँड धिस फेज इज नाव कॉल्ड ॲज मिटा फेज टू दॅट मीन्स हिअर द मियासिस टू स्टार्ट्स मियासिस वन इज फ्रॉम प्रोफेज वन मेटाफेज वन अनाफेज वन टू टिलोफेज वन आफ्टर दॅट सेल एंटर्स इन द नेक्स्ट सेल डिव्हिजन फेज दॅट इज कॉल्ड मियासिस टू This meiosis 2 is similar to that of mitosis. अर्ध सूत्र विभाजन एक म्हणजे पूर्वावस्था एक मध्यावस्था एक पश्चावस्था एक आणि अंत्यावस्था एक अंत्यावस्था एक नंतर ज्या दोन नवीन पेशी तयार झाल्या त्या मिओसिस टू म्हणजेच अर्धसूत्री विभाजन दोन यामध्ये प्रवेश करतात त्यांच्या जनुकीय तत्वाचे प्रतिकरण होत नाही आणि या आणि त्या डायरेक्टली नवीन पेशी विभाजनाच्या प्रोसेस मध्ये किंवा क्रियेमध्ये प्रवेश करतात ही जी मिओसिस टू किंवा अर्धसूत्र विभाजन दोन ही जी प्रोसेस आहे ही जी स्टेप आहे ती सूत्र विभाजनाप्रमाणेच आहे ती कशी ते आपण बघूयात मेटाफेज टू म्हणजे मध्यावस्था दोन यामध्ये गुणसूत्र ही पेशीच्या व्यासावर एका प्रतलामध्ये येतात तर कुतंतू त्यांना सेंट्रोमियरना जॉईन होतात मायटॉसिस मध्ये सुद्धा काय होतं क्रोमोझोम्स अलाइन डेम सेल्स अलॉंग द इक्वेटर अँड स्पिंडल फायबर्स अटॅच डेम सेल्स टू दी सेंट्रोमियर नेक्स्ट इज अनाफेज टू द क्रोमॅटिड्स आर पुल टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स बाय स्पिंडल फायबर्स हे तर्कू तंतू क्रोमॅटिड्सना विरुद्ध टोकांना खेचतात टिलोफेज टू मीन्स द क्रोमॅटिड्स रीच टुवर्ड्स अपोजिट एम्स अँड डी कंडेन्स इन टू दी क्रोमॅटिन द न्यूक्लिअर एनवलप स्टार्ट्स रिअपिअरिंग 
फिलोफेज टू मीन्स अंत्यावस्था दोन अंत्यावस्था दोन मध्ये हे क्रोमॅटिस विरुद्ध टोकांना पोहोचतात त्यांचे पुन्हा एकदा क्रोमॅटिन मध्ये रूपांतर होते व केंद्र की पटल पुन्हा एकदा तयार होते पण यामध्ये काय झालं आहे तर अंत्यावस्था एक नंतर ज्या पेशी तयार झाल्या त्या जनुकीय तत्वाचे किंवा डीएनए चे प्रतिकरण न करताच त्यांनी विभाजन केलं आहे त्यामुळे आता नवीन तयार झालेल्या पेशींमध्ये सुरुवातीला असणाऱ्या पेशींमधील जनुकीय तत्वापेक्षा अर्धेच जनुकीय तत्व आहे द न्यू सेल्स विच आर प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ फिलोफेज टू हॅव हाफ द जेनेटिक मटेरियल एज कम्पेअर टू दॅट ऑफ पॅरेंट सेल दॅट मीन्स दिज आर हॅप्लॉइड अँड द पॅरेंट सेल वॉज डिप्लॉइड दज इन मिओसिस आफ्टर मिओसिस टू दॅप्लॉइड सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम वन डिप्लॉइड सेल लेट अस नाव समराइज वॉट एक्झॅक्टली हॅपन ड्युरिंग मिओसिस मिओसिस मध्ये काय होतं पहिल्यांदा पॅरेंट सेल ही डिप्लॉइड आहे म्हणजे त्याच्यामध्ये डीएनए च्या दोन प्रती आहेत वेन द पॅरेंट सेल इज डिप्लॉइड वेन इट अंडर गो इज मिओसिस वन टू डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस बोथ ऑफ दीज डॉटर सेल्स हॅव डिफरंट जेनेटिक मटेरियल बिकॉज इन प्रो फेज वन क्रॉसिंग ओव्हर टेक्स प्लेस विच लीड्स टू जेनेटिक व्हॅरिएशन अर्धसूत्र विभाजन एक मधील पूर्वावस्था एक मध्ये क्रॉसिंग ओव्हर झाले आणि त्यामुळे गुणसूत्रांच्या क्रोमॅटिडची आदला बदल झाली आईच्या गुणसूत्राला थोडा भाग हा वडिलांच्या गुणसूत्राचा जॉईन झाला आणि वडिलांच्या गुणसूत्राला आईच्या गुणसूत्राचा थोडा भाग जॉईन झाला यामुळे जनुकीय विविधता तयार झाली अर्धसूत्र विभाजन एक नंतर ज्या दोन पेशी तयार होतात त्या पेशींचे जनुकीय तत्व हे एकमेकांपेक्षा वेगळे आहे आणि हे पॅरेंट पेशीपेक्षा सुद्धा वेगळे आहे पालक पेशीपेक्षा सुद्धा वेगळे आहे म्हणजे या ठिकाणी जनुकीय विविधता तयार झाली आफ्टर दिस बोथ ऑफ दी सेल्स एंटर इन दी नेक्स्ट सेल डिव्हिजन सायकल दॅट इज मिओसिस टू ऍट द एंड ऑफ मिओसिस टू फ्रॉम इच ऑफ दीज डॉटर सेल्स टू डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस या ठिकाणी दोन डॉटर सेल्स आहेत प्रत्येकापासून दोन नवीन पेशी तयार झाल्या म्हणजे एकूण किती पेशी तयार झाल्या चार परंतु यामध्ये या दोन पेशींमधील जनुकीय तत्वाचे प्रतिकरण झाले नव्हते म्हणून या दोन पेशींमध्ये अर्धे अर्धे जनुकीय तत्व गेले म्हणून या नवीन तयार होणाऱ्या सर्व पेशींमध्ये हे पॅरेंट पेशीपेक्षा किंवा पालक पेशीपेक्षा अर्धे जनुकीय तत्व असते दॅट मीन्स वेन द पॅरेंट सेल इज डिप्लॉइड इट अंडर गोज द मिओसिस टाईप ऑफ सेल डिव्हिजन इट प्रोड्युसेस हॅप्लॉइड डॉटर सेल्स अँड बाय वन मिओसिस सेल डिव्हिजन फ्रॉम वन पॅरेंट सेल फोर डॉटर सेल्स आर प्रोड्युस्ड इन मायटॉसिस इफ यू रिमेंबर फ्रॉम वन डिप्लॉइड पॅरेंट टू डिप्लॉइड डॉटर सेल्स वेअर प्रोड्युस्ड इन मिओसिस फ्रॉम वन डिप्लॉइड पॅरेंट फोर हॅप्लॉइड सेल्स आर प्रोड्युस्ड फोर हॅप्लॉइड डॉटर सेल्स आर प्रोड्युस्ड दॅट मीन्स हिअर द नंबर ऑफ डॉटर सेल्स इज ऑल्सो इन्क्रीज or it is more than that of in mitosis all these cells now further all these cells will further develop into gametes male or female gametes that's why gametes are haploid in nature when the organism is diploid the gametes are haploid because the gametes are produced by meiosis type of cell division so what is the importance of meiosis to the organism is the production of gametes for sexual reproduction the gametes are haploid that is from diploid cell haploid cells are produced these cells are able to develop into the gametes and also the number of gametes will be much more than that of in mitosis sutri vibhajanane eka peshi pasun don peshi tayar hotat ani ardha sutri vibhajanane eka peshi pasun char peshi tayar hotat अर्धसूत्र विभाजनामध्ये एका डिप्लॉइड पेशीपासून चार हॅप्लॉइड पेशी तयार होतात आणि सूत्री विभाजनामध्ये एका डिप्लॉइड पेशीपासून दोन डिप्लॉइड पेशी तयार होतात दिस इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ मिओसिस अप टू हिअर वी हॅव सीन द नॉर्मल सेल सायकल आफ्टर बर्थ सेल एंटर्स इन टू द इंटरफेस दॅट इज इट विल ग्रो अँड डेव्हलप विल कॅरी आउट व्हेरियस मेटॅबोलिक ऍक्टिव्हिटीज अँड आफ्टर दॅट इट विल अटेन द मॅच्युरिटी at maturity its genetic material will replicate in s phase that is synthesis phase then in g2 phase or gap2 phase 
the process of replication is checked the product of dna replication is checked that is two copies of dna dna are checked for any mistakes if there are any mistakes or damage to the dna that is repaired and then only the cell is allowed to undergo cell division and at the end of cell division the daughter cells are produced these daughter cells will then enter into the growth and development phase that is interphase this is the normal course of cell cycle sarvasadharan peshi chakra madhe kay hota ek peshi janmala alya nantar ti tichi vikas hoto tichi vaad hote ani ti मॅच्युअर होते मॅच्युअर झाल्यानंतर त्यातील जनुकीय तत्वाचे प्रतिकरण होते या क्रियेला एस फेज असे म्हणतात किंवा सिंथेसिस फेज असे म्हणतात त्याच्या पुढील अवस्था म्हणजे जी टू फेज किंवा गॅप टू फेज यामध्ये काय होतं तर या ज्या दोन प्रती तयार झाल्या डीएनएच्या किंवा जनुकीय तत्वाच्या त्या तपासल्या जातात आणि त्याच्यामध्ये जर काही चूक आढळली किंवा काही डॅमेज झालेला असेल तर तो दुरुस्त केला जातो आणि त्यानंतर त्या पेशींचे विभाजन होते या पेशींचे विभाजन झाल्यानंतर ज्या नवीन पेशी तयार झाल्या त्या पुन्हा एकदा वाढ आणि विकास या अवस्थेमध्ये जातात म्हणजे आंतरावस्थेमध्ये जातात हा झाला सर्वसाधारण पेशी चक्राचा नियम पण काही वेळेला काही कारणाने ह्या पेशी पेशी चक्राचे नियम पाळत नाही म्हणजे या ज्या नवीन तयार झालेल्या पेशी आहेत त्यांची वाढ होत नाही त्यांचा विकास होत नाही त्या कोणत्याही प्रकारचे वैशिष्ट्य निर्माण करत नाहीत सम सेल्स रिक्वायर सम स्पेशलायझेशन लाईक नर्व सेल्स नर्व सेल्स रिक्वायर टू कॅरी इम्पल्स फ्रॉम सेन्स ऑर्गन्स टू ब्रेन टिश्यू दॅट्स वाय दे आर स्पेशलाइज टू कॅरी सच इम्पल्स दिस इज कॉल्ड स्पेशलायझेशन चेता पेशी ह्या वैशिष्ट्यपूर्ण रीतीने बनलेल्या असतात एका पेशीपासून दुसऱ्या पेशीकडे इम्पल्स नेण्याचा किंवा संदेश पोहोचवण्याचा पोहोचवण्याची क्षमता असते सगळ्या पेशींमध्ये तशी नसते चेता पेशींमध्ये असते तर ह्या ही विशिष्ट क्षमता निर्माण करणे किंवा विशिष्ट प्रकारची वाढ करणे वाढ होणे ही क्रिया काही पेशींमध्ये होत नाही तर या पेशी कुठल्याही प्रकारची वाढ किंवा विकास न करता त्यातील जनुके तत्वाचे प्रतिकरण करतात आणि पुन्हा सेल डिव्हिजन करतात किंवा पुन्हा पेशी विभाजन करतात मीन्स वाट सम सेल्स इन्स्टेड ऑफ अंडर गोईंग ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट टू कॅरी आउट सर्टन मेटॅबोलिक ऍक्टिव्हिटीज ऑर टू अटेन सर्टन कॅरेक्टरिस्टिक्स instead of that the cells enter in the s phase that is they will replicate its genetic material and will undergo cell division to produce new cells the daughter cells which are produced by this process are also abnormal these cells also do not undergo any growth and development and they also enter in the cell division phase therefore some cells lead to abnormal growth and such cells are generally called as cancerous cells what happens in cancer from one cell two cells are produced from two cells four cells are produced and likewise this number of cells go on increasing and a group of cells are cells is formed in this all the cells are identical are similar look alike these cells never develop into any special characteristics that's therefore these cells look alike look similar and they form a lump and this lump is called as tumor cancer peshi kya karka peshi madhe kay hota eka peshi pasun don peshi tayar hotat don peshi pasun char peshi tayar hotat ani asha prakare number vadat jato tanchi sankhya vadat jate ani ya jo peshi ahet ya sagya peshi ek mekanshi sarkhyas distat ya peshin cha jo group ahe yala tumor ase mantat there are two types of tumor benign tumor and malignant tumor benign tumor is harmless it does not spread in the body generally it is present along the surface of the body it is surrounded by the outer surface of the body for example moles these are harmless they never grow beyond the certain limit and they do not invade in other tissues also benign tumor manje kay benign tumor madla ja peshi ahe ta dusra utin madhe pravesh karat nahi dusra utin madhe jaun vadhat nahi so therefore this benign tumor is not harmful another another type of uh, tumor is malignant tumor malignant tumor is harmful because these cells enter in the blood stream and along with the blood they are carried to other body parts wherever they get settled in the body they start reproducing to form another lump or tumor 
the this process of spread of cancerous cells through blood stream is called as metastasis metastasis madhe kay hote ki rakta pravaha barobar ya karkapeshi eka thikana hun dusra thikani jatat tya thikani tya ja thikani settle hotat sharira madhe tya thikani punna ekda navin gath tayar kartat ya ya paddhatila kiwa ya kriyela metastasis ase mantat thus the malignant tumor grows or develops by metastasis and invades in other tissues of the body also therefore metastasis is harmful cancer why the cancerous cells behave abnormally why they do not follow the normal course of cell cycle there are various factors like the cancerous cells divide without appropriate external signals manje kay if the cell recognizes a gap uh, on its one side the cell undergoes cell division it produces the daughter cells and this daughter cell will occupy the empty space besides the parent cell and it will grow and will fill that gap this is how the wounds are healed or recovered external signals manje kay jar ekada pesh ekada peshila tichya shejari jaga rikami ahe ase vatle tar ti peshi peshi vibhajan karte ani navin tayar jhaleli जी पेशी आहे डॉटर पेशी डॉटर सेल आहे ती पेशी या रिकाम्या जागेमध्ये जाते आणि तिथे वाढ तिथे वाढते व त्यामुळे ती रिकामी जागा भरून निघते या क्रियेनेच जखमा भरल्या जातात जखमा भरून येण्याची क्रिया ही या, या प्रकारच्या पेशी विभाजनामुळे होते की ज्या ठिकाणी पेशी ही बाहेरून आलेला जो सिग्नल आहे त्याला रिस्पॉन्स देऊन पेशी विभाजन करून जी गॅप निर्माण झालेली आहे ती भरून काढते मात्र कॅन्सर सेल्स मध्ये काय होत इट डिव्हाइड विदाउट अप्रोप्रिएट एक्सटर्नल सिग्नल म्हणजे एका इथे समजा ही कॅन्सर सेल डेव्हलप झाली तर ही पेशी तिच्या शेजारी सर्व पेशी असताना सुद्धा कुठलीही गॅप नसतानाही ती पेशी विभाजन करते इट प्रोड्युसेस न्यू सेल्स इफ दिस सेल डेव्हलप इन टू द कॅन्सर सेल दिस सेल विदाउट हॅव्हिंग एनी एक्सटर्नल सिग्नल फ्रॉम दि सराउंडिंग विल डिव्हाइड and will produce the daughter cell thus the cancerous cells divide without appropriate signals another factor which affects which leads to the cancerous development is that the cancerous cell do not exhibit contact inhibition means what when the cell recognizes contact with the surrounding cells the cell never undergo cell division but when this contact breaks cell recognizes that it needs to fill the gap and it undergoes cell division jeva eka peshi la tichya ajubaju cha peshi se samparko asto tyavela tya peshi cha kadhi hi peshi vibhajan hot nahi matra jyavela ekhada peshi barobar ya peshi cha samparko tutto tyavela hi peshi peshi vibhajan karun ya tutlela samparka jagi navin peshi taiyar karte va tya peshi shi samparkamade rahte this is called as contact inhibition jyavela navin peshi shi contact ahe tyavela peshi vibhajan hot nahi पण कॅन्सर पेशी किंवा कर्कपेशी अशा प्रकारचे कोणतेही इनिबिशन दाखवत नाही अशा प्रकारे ती कुठलाच विरोध करत नाही जरी आजूबाजूला सर्व पेशींशी तिचा कॉन्टॅक्ट असला जरी आजूबाजूला सर्व पेशींशी तिचा संपर्क असला तरी सुद्धा ती पेशी पेशी विभाजन करते आणि नवीन पेशी तयार करते अशा अनावश्यक पेशी निर्माण झाल्यामुळे अनावश्यक पेशी विभाजन होऊन नवीन नवीन पेशी तयार झाल्यामुळे पेशींची गाठ तयार होते ज्याला आपण ट्युमर म्हणतो also the cancerous cells divide continue dividing in presence of genetic damage apan pahila ki s phase madhe kya synthesis phase madhe cell replicates its genetic material and in gap 2 phase these replicated copies these two copies of dna are checked for any damage or mistakes and these mistakes are corrected and then only cells are allowed to enter in the next cell division but the cancerous cells continue dividing with the damaged dna the cell loses its sensor mechanism or its repair mechanism cells do not carry out the repairing of the damaged dna and will continue with the cell division and continues the cell division with the damaged dna therefore what will happen the daughter cells will also have the damaged dna and when the cells have damaged dna or the genetic material cells cannot develop properly and cannot carry out the metabolic processes thus the daughter cells will also remain in remain cancerous will also 
remain in cell division phase and will continue to divide irrespective of external signals. मंजे काय आपण पाहिलं की पेशीतील जनुकीय तत्वाचे एस फेज मध्ये प्रतिकरण होते जी टू फेज मध्ये या पेशी तपासल्या जातात आणि जर त्याच्यात काही डॅमेज असेल काही चुका असतील तर त्या दुरुस्त केल्या जातात आणि त्यानंतरच ही पेशी पेशी विभाजन करते पण कर्क पेशींमध्ये असे होत नाही जरी त्या पेशींमधील काही जनुकीय तत्वामध्ये डॅमेज असला चुका असल्या तरी ती पेशी तशीच पेशी विभाजन करते यामुळे नवीन तयार होणाऱ्या पेशींमध्ये सुद्धा डॅमेज डीएनए असतो चुकीचे डीएनए असतो त्यामुळे ही न, या नवीन तयार झालेल्या पेशींची नीट वाढ व विकास होत नाही व या पेशी पुन्हा एकदा पेशी विभाजन करतात म्हणजे पॅरेंट पेशीप्रमाणेच या नवीन पेशी सुद्धा कॅन्सरस होतात म्हणून वेन वन सेल बिकम्स कॅन्सरस इट गिव्ह राईज टू मेनी कॅन्सरस सेल्स एका कर्कपेशीपासून अनेक कर्कपेशी तयार होतात अँड ऑल डीथ सेल्स रिमेन इन दि डिव्हिजन फेज कंटिन्यू डिवायडिंग अँड दे डू नॉट डेव्हलप एनी स्पेशल कॅरेक्टरिस्टिक्स दे डू नॉट अंडरगो एनी ग्रोथ ऑर डेव्हलपमेंट बट दे कंटिन्यू डिवायडिंग टू इन्क्रीज द नंबर अँड ऑल दीज प्रोसेसेस लीड टू दी फॉर्मेशन ऑफ ट्युमर देर फोर फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ दी सेल्स अँड इन टर्न फॉर दी बॉडी फॉर दी नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ दी बॉडी दी करेक्ट वर्किंग ऑफ सेल सायकल अँड सेल डिव्हिजन इज इम्पॉर्टंट द सेल्स शूड फॉलो ऑल दी स्टेप्स दॅट इज जीवन फेज ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट देन एस फेज रेप्लिकेशन ऑफ डी एन ए गॅप टू फेज दॅट मीन्स चेक पॉइंट वेअर दी डॅमेजेस आर चेक अँड रिपेअर अँड देन द सेल डिव्हिजन इट मे बी आयदर मायटॉसिस ऑर मिओसिस फॉर बोथ द टाइप्स ऑफ सेल डिव्हिजन the the uh, replication of dna and its checking is required and the daughter cells will enter into the growth and developmental phase all these processes should be working in the proper and correct manner for the correct metabolism and then only the organism will remain healthy so th- what we have seen today the cell cycle and the types of cell division and after that the last part was the anomalous behavior or the abnormal behavior of the cancerous cells i hope you have understood all these things thank you